السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے میرا پہلا لیکچر فزیولوجی کا سن لیا وہ آپ کو کیسا لگا آپ مجھے فیڈ بیک دیجئے اور آج ہم اپنا دوسرا ٹاپک شروع کریں گے فزیولوجی میں اور وہ ہے کنٹرول آف انٹرنل انوائرمنٹ یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو سلائڈ ساری دکھیں گی ایز وی ہیو already discussed about internal environment and difference between intracellular fluid and extracellular fluid so now we are here to study about the different control mechanisms that keep the internal environment constant up to today's learning objectives are at the end of this lecture we should be able to comprehend the following number one homeostasis number two different control mechanisms that control homeostasis نمبر تھری نگیٹو فیڈ بیک کنٹرول آف ہومیوسٹیسز اینڈ نمبر فور پازیٹو فیڈ بیک کنٹرول آف ہومیوسٹیسز سو فرسٹ لیٹ اس ڈسکس دیٹ واٹ از مینٹ بائی ہومیوسٹیسز دا ٹرم ہومیوسٹیسز مینس مینٹیننس آف نیئرلی کانسٹنٹ کنڈیشنس ان دا انٹرنل انوائرمنٹ انٹرنل انوائرمنٹ جو ہم نے دیکھا تھا کہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ہے اس میں جو بھی آئنز ہیں جس بھی رینج میں آئنز ہیں ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں ان کی وہی کانسٹینسی uh, رہتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور اگر وہ کم یا زیادہ ہوتے ہیں تو بہت سارے علم یعنی ایسے میکینزم بنائے ہیں جو اس کو واپس نارملٹی کی طرف لاتے ہیں اسینشلی آل دا آرگنز اینڈ ٹیشوز آف دا باڈی پرفارم فنکشنز دیٹ ہیلپ مینٹین دیز کانسٹنٹ کنڈیشنز اب uh, ہماری باڈی میں جتنے بھی آرگنز ہیں ٹیشوز ہیں وہ سب اس کو ہومیوسٹیسز کی طرف لانے کے لیے اہم کام سر انجام دیتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ٹو نو ہومیوسٹیسز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینٹ فنکشنل سسٹم آف دا باڈی اینڈ دیئر کنٹریبیوشن ٹو ہومیوسٹیسز نو لاسٹ ٹائم آلسو وی ڈسکس دیٹ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ٹرانسپورٹ اینڈ مکسنگ سسٹم بلڈ اینڈ سرکولیٹری سسٹم ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ از ٹرانسپورٹیڈ تھرو آل پارٹس آف دا باڈی ان ٹو اسٹیجز The first stage is movement of the blood through the body in the blood vessels. The second stage is movement of the fluid between the blood capillaries and the intracellular spaces between the tissue cells. یہ جو آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے پہلے بھی میں نے اپنے لیکچر میں یہی والی ڈائیگرام دکھائی تھی ایک سائڈ پہ آرٹیریول ہے دوسری سائڈ پہ بینیول ہے اور آپ دیکھیں جو یہ تیر کا نشان ہے وہ اندر کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ بلڈ میں جو پلازما ہے وہ مکس ہو رہا ہے بیچ میں آپ کو سیلز دکھائے ہوئے ہیں سیلز کے بیچ میں جو فلوئڈ ہے وہ انٹسٹیشل فلوئڈ ہے اور ویسل کے اندر جو ہے وہ پلازما ہے تو پلازما اور انٹسٹیشل فلوئڈ کنٹینیوس موشن میں ہیں دونوں طرف تیر کے نشان دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کی سبسٹینسز آئنس نیوٹریئنٹس وہ مستقل کیپلریز سے انٹسٹیشل فلوئڈ میں آ رہے ہیں انٹسٹیشل فلوئڈ سے پھر وہ سیل میں جا رہے ہیں اسی طرح جو اینڈ پروڈکٹ آف میٹابولزم بن رہی ہیں وہ پھر سیل سے نکل کے انٹسٹیشل فلوئڈ میں آ رہی ہیں انٹسٹیشل فلوئڈ سے پھر وہ کیپلری میں جا رہی ہیں وینیول میں جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دوسری ڈائیگرام آپ دیکھیے اس میں سسٹمس دکھائے ہوئے ہیں ان سب سسٹمس کا کانٹریبیوشن ہوتا ہے ہومیوسٹیٹک کنٹرول میں یعنی کہ لنگز ہیں کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایز اٹ از فارم دے ایلیمنیٹ دا کاربن ڈائی آکسائڈ فارم دا باڈی so that carbon dioxide uh, concentration uh, remains constant like oxygen is coming inside the uh, vascular system and it is supplied to all the tissues of the body then kidneys are excreting extracellular fluid that is uh, if there is increase in the volume then increased volume of fluid is excreted so that our fluid volume remains constant so all the organs are performing Uh, to control homeostasis now fluid and the dissolved molecules are continually moving and bouncing in all directions within the plasma and the fluid in the intracellular spaces few cells are located more than 50 micrometers from a capillary which ensures diffusion of almost any substance from the capillary to the cell within a few seconds matlab 50 micrometers se dur ko koi cell hai hi nahi to isliye aaram se sare substances nutrients cell tak pahunch jate hain Thus, the extracellular fluid everywhere in the body, both that of the plasma and that of the interstitial fluids, it's continually being mixed the body and thereby maintaining almost complete homogeneity of the extracellular fluid throughout. This is why extracellular fluid ki jo homogeneity is throughout. Now, 
हमें ये देखना होगा कि ओरिजिन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड में वो कहाँ से आते हैं ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड तो नंबर वन इफ वी सी रेस्परेटरी सिस्टम इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू दी टिश्यूज एंड इट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द सेल्स आफ्टर द टिश्यूज हैव यूज दिस ऑक्सीजन एंड मेटाबोलाइज एंड दिस मेटाबोलिक एंड प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स एक्सप्रीटेड आउट थ्रू अवर रेस्परेटरी सिस्टम नॉ नंबर टू इज द गेस्ट्रो इंटेस्टनल सिस्टम इट डाइजस्ट फूड एब्जॉर्ब वेरियस न्यूट्रियस इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड्स अमाइनो एसिड्स एंड प्रोवाइड दीज न्यूट्रियस टू द एक्स्ट्रा सेल ऑफ फ्लूड नंबर थ्री लिवर परफॉर्म्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इट चेंजेस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैनी ऑफ द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज टू मोर यूजेबल फॉर्म्स एंड अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड स्टोर दैम अंटिल दे आर नीडेड number 4 we have got muscular skeletal system it consists of skeletal muscles bone tendons joints cartilage and ligaments without this system the body could not move to the appropriate place to obtain food required for nutrition this system also provides protection of internal organs and support the body then removal of the metabolic end product when the cells have used the nutrients it uh, metabolically it uh, forms many unwanted waste products and they have to be excreted out so we have got respiratory system not only provide oxygen to the extracellular fluid but also removes carbon dioxide which is produced by the cells released from the blood into the alveoli and then released to the external environment then we have got our urinary system the kidneys they excrete most of the waste products other than the carbon dioxide the kidneys play a major role in regulating the extracellular fluid composition by controlling the excretion of salts water waste products of the chemical reactions of the cell by controlling body fluid volumes and compositions the kidneys also regulate blood volume and blood pressure so we will uh, later study in our uh, future lectures that how blood volume and blood pressure is maintained by the kidney liver eliminates certain waste products produced in the body as well as toxic substances that are ingested so it converts them into harm, uh, harmless compounds and it excrete uh, through the liver they are excreted now regulation of the body functions how our body functions are regulated number 1 we have got a central nervous system it consists of brain and the spinal cord and number 2 we have autonomic nervous system which is acting inside us and we we have no conscious familiarity with that i mean that our heart is beating but we don't know what is going on in our heart so it is autonomic nervous system number 2 endocrine hormonal system there is another endocrine hormonal system which also controls our body functions reproduction also help maintain homeostasis by generating new beings to take the place of those that are dying now control system of the body the human body has thousands of control system in it the most intricate of these are the genetic control systems that operate in all cells to help control intracellular function as well as extracellular functions many other control systems operate within the organ to control functions of the individual parts of the organ others operate throughout the entire body to control the interrelations between the organs for instance the respiratory system operating in association with the nervous system regulates the concentration of carbon dioxide in the extracellular fluid <coughs> now there are very important characteristics of control system all the control systems have certain characteristics in common there are two in number mostly there is negative feedback nature of most of the control systems uh first we will discuss negative feedback control most control systems of the body act by negative feedback which can be explained by review, uh, reviewing some of the homeostatic control system number 1 Uh, regulation of carbon dioxide concentration number 2 blood pressure regulating mechanism in both instances these effects are negative with respect to the initiating stimulus it means that whatever is the initiating stimulus for example if blood pressure is falling down a patient has uh, hemorrhage or uh, low blood volume 
and uh, blood pressure falling down, then before we can give any support to that patient, we have got certain mechanism which which uh, in, tries to increase the blood pressure so that it comes to an to the towards the normal side but that stimulus will be up in the opposite direction when the blood pressure is falling it will be in the opposite direction that blood pressure should uh, should be raised and if blood pressure is raising it will be in the neg negative direction that uh, blood uh, pressure should be reduced likewise if carbon dioxide in the body is increasing our body will try to excrete through lungs more of the carbon dioxide so that we can attain normal concentration of carbon dioxide in our arterial blood if carbon dioxide decreasing then it will uh, try to increase the carbon dioxide so it, whenever this homeostatic mechanism works in negative feedback it tries to save the patient it it is necessary for our survival but the difference between negative feedback and the positive feedback is that let us see what is positive feedback uh, but all these control systems are not 100% effective in preventing the change they try to prevent and uh, they bring the uh, patient in us uh, in the range of survival like uh, therefore in general if some factor becomes excessive or deficient a control system initiates negative feedback which consists of a series of changes that return the uh, factor toward a certain mean value thus maintaining the homeostasis now let us see what is positive feedback all control systems of the body operate by negative feedback rather than positive feedback it is because the positive feedback does not lead to stability but to instability and often often death the initiating stimulus causes uh, more of the same which is a positive feedback now uh, the difference between negative and positive feedback is that in the positive positive feedback whatever is the stimulus uh, then the same direction is uh, approached I mean if the blood pressure is falling then it will further uh, falls down the pressure or if blood pressure is increasing it will further increase the blood pressure so it will never achieve uh, stability and it can lead to death right so let us see in this diagram you can see uh, what happens to the pumping effectiveness of the heart uh, that is uh, uh, shown in this uh, graph liters pumped per minute and here with the red line it is shown if a person has bled one liter of blood matlab ek liter agar khoon beh gaya kisi ka accident ho gaya trauma ho gaya kuch bhi ho gaya to to us waqt jo hai positive uh, negative feedback ka stimulus उसमें लगेगा तो वो पर्सन सरवाइव करेगा यानी कि वो सारे मेकेनिज्म होम्योस्टैटिक उसके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा लेकिन अगर ब्लीडिंग जो है वो और भी ज़्यादा हो गई यानी कि टू लीटर्स अगर ब्लड उसका लॉस हो गया पेशेंट का तो फिर उसमें नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव फीडबैक का गेयर लग जाता है पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि वो स्टिमुलस उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ जो है वो प्राइमरी स्टिमुलस था यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो वो और कम होगा और कम हो रहा है और कम होगा और इसलिए कैसे कम होगा वो ऐसे कम होगा कि अगर ब्लड प्रेशर ब्लड लॉस हुआ है और ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो जाहिर है कि हमारे जो हार्ट में रिटर्न हो रहा है ब्लड वो कम हो गया और जब उसी से डायरेक्टली रिलेटेड हमारी कार्डियक आउटपुट होती है जितना ब्लड आएगा वीनस रिटर्न से उतना ही ब्लड पंप आउट होगा हमारे नॉर्मल हार्ट से अब हार्ट तो जितना ब्लड कम हो गया वो उतना ही पंप करेगा अब वो उसने जब पंप किया तो हमारी जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं जो हार्ट के मसल्स को जा रही हैं वहाँ पर भी वो ब्लड पम्प हुआ कम तो उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी और फिर वो कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा कम ब्लड वापस टिशू में जाएगा और भी कम हो जाएगा फिर और हार्ट में रिटर्न होगा वो और कम होगा और कम होगा तो वो कम ही होता रहेगा 
तो इसीलिए जो है वो इट लीड्स टू डेथ यानी कि अगर हेमोरेज बहुत ज़्यादा हो जाए हम उसको फ़ौर जो है पेशेंट को ना देखें तो पेशेंट मर सकता है ज़्यादा ब्लड बह जाने की वजह से आपने भी बहुत सारी चीज़ों में सुना होगा कि भाई ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था इसलिए डेथ हो गई तो उसमें यही होता है कि अगर एक लीटर ब्लड लॉस हुआ है तो उसमें नेगेटिव फीडबैक लगता है वो सर्वाइवल की तरफ ले जा रहा है लेकिन अगर पॉजिटिव फीडबैक खुदा ना खास्ता लग गया तो वो फिर इंस्टेबिलिटी या डेथ की तरफ ही जाता है ठीक है तो उससे पहले हमको मैनेज कर लेना चाहिए पेशेंट को पॉजिटिव फीडबैक इज़ बेटर नोन एज अ विशियस साइकिल बट अ माइल्ड डिग्री ऑफ पॉजिटिव फीडबैक कैन बी ओवरकम बाय द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मेकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड द विशियस साइकिल फेल टू डिवेलप अगर बिल्कुल थोड़ा सा हो इनिशियली और वो नेगेटिव फीडबैक से ओवरकम हो जाए तो फिर ये विशियस साइकिल डिवेलप नहीं होता लेकिन वरना तो ये इंस्टेबिलिटी या डेथ की तरफ ही जाएगा पॉजिटिव फीडबैक कैन समटाइम्स बी यूजफुल अब यह है कि अल्लाह मिया ने जो हमारी बॉडी में ऐसे बनाया है ज़बरदस्त मेकेनिज़म कि कभी कभार जो है पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत है हमारी बॉडी को कि वो ही हो तो उससे बहुत सही वो पॉजिटिव उसका इफ़ेक्ट होता है उसमें सिर्फ दो इंस्टेंसेस हैं हमारी बॉडी में एक तो है ब्लड क्लॉटिंग और दूसरे है चाइल्ड बर्थ चाइल्ड बर्थ में ये होता है कि जब लेबर पेंस होते हैं तो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हारमोन निकलता है ऑक्सीटोसिन वो एक्ट करता है यूट्राइन मसल्स में उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है जैसे ही उसने एक्ट किया यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया उस इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक पॉजिटिव स्टिमुलस जा, जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड और निकालता है ऑक्सीटोसिन और आता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर वो उसको और ज़्यादा बनाता है इस तरह से जब यूट्रस फुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा पावरफुली देन बेबी इज़ बॉर्न राइट सो इट इज़ इन दिस कंडीशन इट इज़ बेनिफिशल ब्लड क्लॉटिंग में भी एक अगर कोई क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो गया तो वो दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता रहेगा और फिर वो एक क्लॉट बना देंगे थ्रॉम्बस बन जाएगा तो यहाँ पे भी जो है पॉजिटिव फीडबैक फ़ायदा मंद है ठीक है इन दोनों के अलावा पॉजिटिव फीडबैक इज विशियस साइकिल एंड इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी एंड डेथ तो हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो गया और मैंने आपके जो क्वेश्चन बनाए हैं असाइनमेंट के वो देखिए आप नंबर वन वॉट इज़ होम्योस्टेसिस तो आप छोटी सी डेफिनेशन लिख दें क्वेश्चन नंबर टू व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म दैट कंट्रोल होम्योस्टेसिस तो आप वो लिखें फिर क्वेश्चन थ्री व्हाट इज मैंड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस व्हाई इट इज बेनिफिशियल फिर क्वेश्चन फोर है व्हाट इज मैंड बाय पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस एंड व्हाई इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी एंड डेथ वो भी लिखिए आप क्वेश्चन फाइव है वॉट आर द एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिशियल पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस तो आपके जो भी एम आएंगे वो इन्हीं में से होंगे अगर आपने ये कर लिया अच्छी तरीके से लिख लिया तो इन आपको कोई मुश्किल नहीं होगी अच्छा ये आपने मेरा लेक्चर सुन लिया अब मुझे प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है और आप मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि प्लीज़ जो भी मैंने लास्ट में आपको असाइनमेंट दिया है वो आप अच्छी तरह से कर लीजिए और फिर मुझे फीडबैक दीजिए थैंक यू खुदाफ Thank you.